ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் கார்பனைல் லிகாண்ட் இருக்கும் கார்பனைல் லிகாண்ட்ல இருக்கிற கார்பன் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்க்கு எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணி பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணும் ரைட் அந்த பாண்ட தான் இந்த மாதிரி ஆரோவால நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் பட் இந்த ஆரோ இட் இஸ் பாயிண்டட் டுவர்ட்ஸ் மெட்டல் ஆட்டம் அப்பனா என்ன அர்த்தம் யார் குடுக்கிறா யார் வாங்கிக்கிறா அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்றதுக்கு தான் ஆரோவோட டைரக்ஷன் அப்படி இருக்கு அப்பனா என்ன அர்த்தம் சிஓ வந்து சிஓல இருக்கிற சி வந்து எலக்ட்ரான டொனேட் பண்ணுது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வாங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் பாண்ட ஃபார்ம் பண்றாங்க ரைட் இப்ப இந்த மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான காம்போனன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றாங்க இப்ப ரெண்டு விதமான காம்போனன்ஸ் என்ன ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் இப்போ லிகாண்டு சிஓ இல்லையா சிஓல இருக்கிற கார்பன் என்ன பண்ணுது பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்க்கு டொனேட் பண்ணுது அந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்ல இருக்கிற வேக்கன்ட் டி ஆர்பிட்டால் வாங்கிக்குது கண்டிப்பா வேக்கண்டா இருக்கிற ஆர்பிட்டால தானே வாங்கிக்க முடியும் ஸோ டி ஆர்பிட்டால் அங்கே வேக்கண்டா இருக்கு இந்த லிகான் கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸ இந்த வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுது தேர் ஃபோர் சிக்மா பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் த மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் த லிகான் ஓகே ஆர் the carbon atom of the carbonyl group இந்த சிக்மா பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாமா அதுக்கு நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் இப்போ கார்பன் மோனாக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஆக்சிஜன் கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட் அப்போ டூ ஃபோர்னு இருக்கும் இது வந்து டூ சிக்ஸ்னு இருக்கும் இப்போ இதில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோரும் இந்த சிக்ஸும் தான் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டென் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடில் இருக்கு இப்போ ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் பாண்டை போட்டுருவோம் ஸோ இந்த பத்து எலக்ட்ரானில் பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ஸோ மிச்ச எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ இந்த எட்டு எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்டேட் வர மாதிரி இங்கே ஃபில் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஆக்சிஜன்லேருந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டோம் ஸோ பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதுக்கு எட்டு எலக்ட்ரான் வந்துடுச்சு இப்போ எட்டில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ மிச்சம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை இங்கே போட்டாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியாச்சு பட் ஆக்டட் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆக்சிஜனை சுற்றி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா பாண்டில் டூ இங்கே டூ இங்கே டூ இங்கே டூ டோட்டலாக எயிட் இருக்கு கார்பனை பாருங்கள் இங்கே டூ பாண்டில் டூ ஃபோர் தான் இருக்கு ஸோ இன்னும் நாலு குறையுது அதனால் வேற வழி இல்லை இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகுது பாருங்கள் கார்பன் ஆக்சிஜன் ஆல்ரெடி இருக்கிற பாண்டை போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானோட ஒரு பாண்ட் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு பாண்ட் அப்போ மிச்ச ஒரு லோன் பேர் தான் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு லோன் பேர் தான் இருக்கும் ரைட் இப்போ சார்ஜை பார்ப்போம் சார்ஜ் பார்க்கணுன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதை சுற்றி இருக்கணும் கார்பனை சுற்றி நாலு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கணும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு இந்த பாண்ட்லனா இதோட ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதோட ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ மூணு பாண்ட் இருக்குது மூணு பாண்டில் மூணு எலக்ட்ரான் கார்பனோடது இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அஞ்சு எலக்ட்ரான் நாலு எலக்ட்ரானுக்கு அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆக்சிஜனை பாருங்கள் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் ஆக்சிஜனுக்கு இங்கே ரெண்டு இருக்குது இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று மூணு ரெண்டு அஞ்சு தான் இருக்குது ஒன்று குறையுது ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இது தான் கார்பன் மோனாக்சைடோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுக்கிட்ட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது கார்பன் கிட்ட ஸோ திஸ் கார்பன் ஆட்டம் ஆஃப் த கார்பன் ஐ லிகாண்ட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டொனேட்டிங் தீஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் ஃபார்ம் அ சிக்மா பாண்ட் ஓகே ஸோ அதனால் இது மெட்டல் ஆட்டம் கூட சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட சிக்மா பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுது ரைட் இப்போ இவ்வளோதானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த சுச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாருங்கள் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது மெட்டல் ஆட்டம் கிட்ட வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது இப்போ லிகான்ஸ் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான்ஸை இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கு கொடுக்குது இ
அதனால மெட்டல் என்னாயிடும் இட் பிகம்ஸ் எலக்ட்ரான் ரிச் இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில மெட்டல் என்ன பண்ணும் இந்த இன்க்ரீஸ்டு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டிய காம்பன்சேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஓகே ஸோ அதுக்காக இந்த மெட்டலில் இருக்கிற ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஏன்னா எல்லாம் எலக்ட்ரான் ரிச் ஆகிடுச்சு இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இந்த எம் வேக்கன் டி ஆர்பிட்டால்ஸில் ஃபில் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை இந்த மெட்டல் என்ன பண்ணும் திரும்பவும் இந்த லிகான்டில் இருக்கிற கார்பன் அதாவது கார்பனை லிகானில் இருக்கிற கார்பனுக்கு திருப்பி கொடுக்கும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை கார்பனில் இருக்கிற வேக்கண்ட் பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால் தான் வாங்கிக்கும் ஏன்னா அதுதான் வேக்கண்ட்டாக இருக்கு பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால் தான் வேக்கண்ட்டாக இருக்கு ஆர் எம்டியாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அதாவது கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பனோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலும் ஒன்னா சேர்ந்து கார்பன் மோனாக்சைட் அப்படிங்கிற மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆர்பிட்டால்ஸோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா யார் வேக்கண்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது டோட்டல் எலக்ட்ரான்ஸை கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ கார்பன் கிட்ட சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஆக்சிஜன் கிட்ட எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் அல் டுகெதர் தெர் ஆர் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் கார்பன் மோனாக்சைட் ரைட்டா இப்போ இதோட ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்கு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்றப்ப அந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஒன் எஸ் அடுத்தது சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் சிக்மா டூ எஸ் அடுத்தது சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் அடுத்தது பை டூ பி எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டூ பி ஒய் அதுக்கப்புறம் சிக்மா டூ பி இசட் இங்கே போடுறதுக்கு பதிலாக இடம் இல்லைன்னு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் பை ஸ்டார் டூ பி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஸ்டார் டூ பி ஒய் இப்படி போகும் சரியா இந்த ஸ்டார் போட்டிருக்கிறதுலாம் ஆன்டிபாண்டிங் ஆர்பிட்டால் இதெல்லாம் லெவன்த் போர்ஷன் நீங்கள் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரியில் படிச்சுருப்பீங்க இன்கேஸ் இஃப் யூ டு நாட் ரிமெம்பர் கோ பேக் டு தட் டாபிக் இதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் வரலாம் ரைட் இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸை இந்த ஆர்பிட்டால்ஸில் இது இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆர்பிட்டாலுக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ்னு நம்ம ஃபில் பண்ணிகிட்டே வரோம் ஸோ இங்கே டூ இங்கே ஃபோர் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அகெயின் டூ சிக்ஸ் அகெயின் டூ எயிட் அகெயின் டூ டென் அகெயின் டூ டுவெல் அகெயின் டூ ஃபோர்டீன் ஸோ டோட்டல் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் கார்பன் மோனாக்சைட் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஸோ பாருங்கள் எங்கேயாவது இந்த எந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் வேக்கண்ட்டாக ஆர் எம்டியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் வேக்கண்ட்டாக எம்டியாக இருக்கு ஸோ இந்த மெட்டல் கார்பனைல்ஸில் மெட்டலோட டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால்ஸ் கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸை வேக்கண்ட் பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த கார்பன் இந்த கார்பன் கார்பனைல் லிகான் தான் வாங்கிக்க முடியும் புரியுதா ஸோ இந்த ரெண்டு பாண்ட் ஃபார்மேஷனும் டயக்ராம் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல சிக்மா பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கான டயக்ராம் என்னன்னு பார்ப்போம் பாருங்க கார்பனைல் லிகான் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் ஓ ஸோ இதோட ஆர்பிட்டால் இதோட ஆர்பிட்டால் இதுக்கிட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இது யாருக்கு கொடுக்குது மெட்டலுக்கு கொடுக்குது மெட்டல் ஆட்டத்தோட டி ஆர்பிட்டால் இப்படி ஓவர்லாப் ஆகுது ஸோ இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இது யாரோட எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பனோட எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கார்பனைல் லிகான் இது யாரோட ஆர்பிட்டால் மெட்டலோட ஆர்பிட்டால் ஸோ நிறைய ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஆக்சியல் ஓவர்லாப் ஆகி தான் சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்பிங் இது அதனால இங்கே சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ அது மட்டும் மீதி ஆர்பிட்டால்ஸ் நம்ம இங்கே தேவையில்லைன்னா நமக்கு சிக்மா பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் தெரியணும் வேறஸ் அடுத்த செகண்ட் காம்போனன்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் ஆட்டம் give back the electron density to the empty pi star orbital of the carbon in the carbonyl ligand so adukana diagram ipa paakalam parunga central metal atom so adoda orbitals idella filled orbitals of the metal carbonyl ligand c triple bond o adoda inda orbital namu eludha poradhu kedaiyadu adoda pi star orbital la dhan draw panna porom இது வந்து பை ஸ்டார் ஆர்பிட்டால்ஸ் சரியா இப்போ இது வேக்கண்ட்டு 
வேக்கெண்ட் பைஸ்டார் பைஸ்டார்னு என்ன சொன்னேன் ஆன்டி பாண்டிங் இல்லையா பைஸ்டார் ஆர்பிட்டால் இது வந்து ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால் இது வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் இது வந்து லிகண்ட் ஸோ என்ன ஆகுது இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸை திஸ் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் டு இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் சரியா ஸோ திருப்பி கொடுக்கறதுனால இதை வந்து பேக் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேக் பாண்டிங் அண்ட் இந்த ஓ இந்த இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்ப அங்கே என்ன ஆர்பிட்டால் ஓவர்லாப் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் ஓவர்லாப்பிங் ஓகே எப்போவுமே லேட்ரல் ஓவர்லாப்பிங் லீட்ஸ் டு பைபாண்ட் ஸோ இங்கே வந்து பைபாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே வந்து சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ மெட்டலுக்கும் கார்பன் ஆஃப் த கார்பனை லிகாண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த பாண்டில் ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து சிக்மா பாண்ட் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் பைபாண்ட் சரியா அதுதான் இந்த பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பனைல்ஸில் நம்ம கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலில் சாரி லிகான்லேருந்து மெட்டலோட ஆர்பிட்டால்ஸ்க்கு எலக்ட்ரான் சிக்மா பாண்ட் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரம் த மெட்டல் டு த லிகாண்டு டு த கார்பன் ஐட்டம் பைபான் மூலமாக எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு சினர்ஜிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்யூ டு திஸ் சினர்ஜி எஃபெக்ட் சினர்ஜிக் எஃபெக்ட் திஸ் பாண்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஓகே ஸோ இந்த பாண்ட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற இந்த சிக்மா பாண்ட் ஃபார்வர்ட் பாண்ட் அண்ட் இந்த பாண்ட் பேக் பாண்ட் ஓகே ரைட் பட் இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏன் எப்படி சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது எந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு எப்படி வந்து கார்பன் மோனாக்சைடில் அதாவது கார்பனை லிகானில் இந்த மாதிரி ஒரு வேக்கண்ட் பைஸ்டார் ஆர்பிட்டால் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை சொன்னேன் பட் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் த பேக் பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப யூ நீ நாட் ரைட் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எழுதுனா you will be given full marks in order to understand the concept which take place in in the back bonding i have told you all these things okay hope you understand this topic thank you